。如果我没记错的话，那款头纱是你设计的。看来你那自卖自夸的精神，最近又进步了不少。很好看说不上，但确实还算不错。毕竟是免费试纱，除非有实在不能忍受的情况，一般人都不会有什么意见。虽然他们不说，但你可以用自己的眼睛看。同一件衣服穿在不同的人身上，会呈现出不同的状态和气质。也许他在稿纸、人台、模特身上都很好，但在其他更多的普通人身上，某些精心雕琢的细节，反而可能会成为败笔。也不全是这个原因。我可不像某只笨鸟，每次跟市长部开会的时候，看见什么都是一副兴致勃勃的样子。我们可没时间把每个活动都试一遍，先去主展区。至于等会儿要去哪里，你还有时间好好想一想。某人交来的第一张稿子，改了十二版，想忘掉都难。不用了。采访交给他就行，我们还有别的事要做。这个队伍太长了，看我干什么？确实挺麻烦的。我只是说麻烦，没说后悔。倒是你，刚才看上去好像很不情愿的样子。知道了，下次不用这么大声，我听得到。
头纱都能戴完。还是你什么时候趁我不注意，悄悄把他的版式改了？下次还是换纸尝试的吧。看什么？这个鞋跟有点太高了，现在去换一双还来得及。那就走慢点，省得有人以后一想到今天，就是觉得丢脸。我当然知道，走吧。记得，除了坐船，我还记得有人只是看见一只松鼠就激动的不行。好的坏的，我都记得。我发现你每次都能在最不合适的时候，提一些奇奇怪怪的建议。我说的不合适，不是指这些，是你穿的衣服。上次是和服配木屐，这次是婚纱配高跟鞋。我看你下次，就是要穿着晚礼服拉着我一起坐船了。要去就快去，省得等会儿全是人。听到了，你先别乱动。放心吧，目前还没有。你要是再东张西望、不管不顾的，估计离弄坏也不远了。嗯，趁现在还没走远。等一下，马上就好。嗯、所以你现在是准备许愿？你忘了之前是谁给我发过锦鲤图片？
，说什么听说最近这个很灵，转发了就可以转运。我还不至于要把希望寄托于一条鱼，这次倒是放弃的挺快，会实现的。先别动，马上就好。没换，你以为谁都跟你一样笨手笨脚的？小心点。说你笨手笨脚还不承认，这下又准备怪谁？还是风？风景都差不多纪念商店，这就是你精挑细选的活动。就这么迫不及待吗？刚才是谁答应了我要走慢点？行了，走吧。味道很简单，基本都是木质香，但包容性不错。不管是什么人，在什么场合用，都不会突兀。我只是把闻到的味道说出来了而已。这款香水的味道不算太淡手给我。婚礼的话，应该是戴在这儿吧。不知道你点着脚在乱摸什么？怎么？
，是领结有点歪了，是戴戒指，不是解扣子。是戴戒指，不是解扣子，还是我自己戴吧。干什么有这么高兴吗？你肯定是第一个因为这种原因买下戒指的人。直到死亡将我们分开。你是想听我说这句话吗是不是很重要吗？如果是，你就不打算买了。别搞错了，犯傻的只有你。我买它，只是因为想买而已。你要这么理解也可以。你连是什么奖励都不知道，就要为了他参加？提醒你一下，就算参加了，也不一定能拿到你的奖。反正你总有一对外敌。报名的时候不是很自信吗？现在又紧张了。重在参与，他们不会在第一个环节就淘汰掉大多数人的。只是第一题而已，别高兴得太早了。快写吧。
你也太紧张了。等到真的婚礼的时候，是不是连呼吸都需要我提醒你？十九世纪中叶，再准确点，是一八四零年。有过两次，很久以前了。第一次，你还记得 v e s i 吗？当时有人拜托我为他的婚礼设计一套礼服，在制作那套礼服的过程中，我创立了 Vesi。你可以认为这个品牌就是因为那套衣服而诞生的。那套礼服并没有完成，委托我制作礼服的那个人出了意外，婚礼取消了。至于第二次，我受人委托做了一件婚纱。以现在的眼光看，那件婚纱的面料并不算好，设计也很简单。不过那个委托人很喜欢，只是最后，她并没能嫁给自己想嫁的人要这么算，你以前的那些设计图，都应该加上我的名字，是你自己先提的。还没见过谁是傍晚才开始举行婚礼。你画的是白色的海胆昙花是这样的吧？你不是看过很多次了？这下能记住了吗？昙花的样子。自己看，有什么差别吗
，这下还紧张吗？你也太夸张了，就这么值得高兴？如果我告诉你，其实我们选的明信片，并不是同一个主题呢？这张确实是晚霞，但你选的，是朝霞。日出时会有淡淡的雾气。光线更柔和，应该是主办方自己也没分清，什么意思？又在胡言乱语了。写完了，那就走吧，去油桶那边。十年后你就知道了。拍照。所以你穿着高跟鞋走了这么远，就是为了来吹吹风。没担心。这是两种花，大的叫绒球葱，小的是荆芥，也叫猫薄荷。中了就中了，反正也只有你在。随便你，话说出来了，解读的权利就在别人手里。你，少见多怪这个词，就是专门来形容你的吧。想怎么拍
，他的意思是，现在还不是。他一个人出现在这儿，只能是走丢了。我只是先顺着他的话说，这样方便把他带出去找工作人员。走吧。去化妆间坐着休息一下吧。笑什么？不许笑。我是设计师，一个月能挣我们很早就遇到了，但认识是在一个比赛上。不是批评，我只是希望他能有所进步，因为他是一个很有天赋的设计师，对设计也很有热情。可能是我生病时他来探望我的时候，也可能是他做了一顶新帽子来找我，或者更早。至于喜欢什么，他的所有我都很喜欢。嗯。我知道了，别紧张。
郑重发誓，接受你成为我的妻子。从今日起，无论贫穷与富有，无论祸福贵贱，疾病还是健康，都爱你，珍视你，直至死亡。明明是你自己提出来的，要跟我举行婚礼，仪式已经结束了，看我干什么？不是你自己让我那么做的吗？你说了，我答应，就是这么简单。可以先说说看。你是说全部都跟今天一样？不是不可以，但是除了今天这些人，你还要邀请 A 组的那一大堆同事吧？这么多人，今天的展厅可坐不下。那仪式呢？也全部一样。我觉得刚才的仪式还有可以改进的地方。嗯。你都看过这么多眼了，还没看够。嗯，我猜。看眼前的就可以了，上面的我来找确实很好看
？都不会。人不一样，表达爱意的方式就不一样。我们只会是我们，不管过了再久，都不会变成别人那样。现在这样，我觉得很好。